na mtazamaji kabla kuingia mada yetu nyingine kumbuka tunafuatilia taarifa ambayo tumeipa kipa umbele taarifa za Tanzania ambapo Kelvin Kiptum alikuwa anashikilia rekodi ya mamshikilizi wa rekodi ya dunia mbio za marathon na kocha wake ambaye ni rai wa Rwanda Gavis Hezikimana walifariki jana usiku baada ya kupata ajali mbaya barabarani twende kwake John Wanyama yuko nyumbani kwa kina Kelvin Kiptum katika kaunti ya Elgeyo Marakwet Nam nimrodi nimefika nyumbani kwao Calvin Kiptum. Wingu la Simanzi limetanda katika boma hili. Wengi ambao wamefika hapa hawaamini kile kilichotokea kwani alikuwa nyota ya kutegemewa katika familia hii na uchungu, majonzi na uzuni ambayo yameshuhudiwa katika eneo hili si ya kusemezeka. Hakuna anayeweza kuelezea ni vipi wanahisi. Lakini eh, vile mpika picha wangu anakuonyesha ndugu jamaa na marafiki tayari wamefika katika boma hili. Je, kujaribu tu kuwafari ambao wale ambao wamefika katika boma hili kujaribu kuangalia ni vipi yale hayo yale yote ambayo yaliweza kuwa kumba katika familia hii e, na wanasema tu wanaombea ni Mwenyezi Mungu awape makiwa wakati huu wa majonzi tuzungumze naye mama unaitwa nani kwa majina wewe umefika hapa mapema ulimjuaje Kiptum Kiptum ni nyota wetu Hakuna mwenye utamuuliza awe mdogo awe mkubwa atasema ajui Kiptum. Kila mtu anamjua kwa vile mazoezi yake anafanya hapa karibu, ajenda mbali. Na kila mtu alikuwa anamtekemea. Tulikuwa na jua ya kwamba mazoezi ya mwisho yanatufanyia ni kwenda kufunja rekodi mwezi wa ine. Sasa sisi wote tunaposikia namna hii tuko na usuni yenye hata tuwezi kusema. From a very humble background we cannot even state what we can we cannot predict what will come about with this because it is unbelievable yes tunaambiwa ameenda lakini tunaomba mungu tu iwe kweli ni ajali peke yake isiwe kuna kitu kingine kenye kimepitia hapo lakini sisi tunajua ya kwamba kama ni mkono wa mtu mungu atatuonyesha na kama sio hivyo tunaomba mwenyezi mungu amweke mahali pema na familia tunajua they came from a very very humble background you can look at them you can see them and you can see the way they are mourning they have no other option this was the only light in the family in the village in the ward in the constituency we were hoping that chief courier will come up even the stadium alone of which we were supposed to watch him mweswaina kikimbia tulikuwa tumeomba tuwekewe Screen kubwa kabisa sisi wote twende huko tumuone akifunja rekodi sasa tumepewa screen kuja kumon kulia ni uchungu sana hata sina maneno ya kusema jina langu naitwa Yunis Chef Cairo wakati nilikuwa senior quality assurance and standards officer nilimjua kwa sababu alikuwa mwanafunzi mwenye alikuwa na nidhamu na kila wakati ninapoenda nikitafanya kazi zangu huko nje nilikuwa nampata akifanya mazoezi kwa forest peke yake asubuhi jioni unampata mtoto mtivu mtoto mwenye bidii mwenye alikuwa na malengo na alikuwa anatakia mema wazazi wake wacha tu wacha tu pole ndugu yangu unaitwa nani ulimjuaje kept mimi ni MC wa Chepkorio ambaye ni jirani hapa na mimi nilijua kweli kama kiongozi ambaye alitachika katika jamii yetu mtu ambaye tulikuwa na matumaini na yeye sana nikirudi hapo chana tu nilipopata ujumbe kupitia askari wetu ambaye ni best commander wetu nikakimbia kwa Zin baada ya hiyo nikakimbia nyumbani kupata eh, chairman HK alafu tukaenda mpaka pale Mojari lakini vile kiongozi alikuwa amesema kwamba barabara hii yetu ambaye ni barabara kutoka Eldoret mpaka sehemu ya Ravin ni barabara ambayo ni nzuri lakini kuna miti kubwa sana na tuko na boundaries ambayo imewekwa ya Kenya tunaomba naomba tu iweze kukatwa ndio watu wetu wakuwa salama naam na, nimrod pengine kuna ndugu ya babake na arifu kwamba hatuna muda lakini ni vizuri tungeweza kusikia kutoka kwa babake na mtazamaji tutakuwa tunajumuika naye John Wanyama baadaye yuko nyumbani kwa kina Kelvin Kiptum bingwa wa mbio za marathon duniani eh, ambaye aliaga dunia jana usiku katika ajali lakini tumekatiza mazungumzo hayo tukuletee mada nyingine muhimu tutarejea kule katika taarifa zetu za mwendo wa saa saba mchana hapa studioni nimebahatika kuwa naye daktari Ruth Laiboni Masha ambaye ni afisa mkuu mtendaji shirika linalo 